Sí, amor, solo me vas a conseguir un poquito de agua. Pues. Hello, good evening, my friends. Welcome to a new class of English. And we're going to complete the class number seven. Vamos a trabajar pues en la clase número siete. So um, let's wait a little bit. Vamos a esperar un poco mientras se conectan los demás compañeros. Okay, so let's check uh, the students that we have here uh, to start. Hello, Jimmy, good evening. How are you doing? Everything okay? Hello, teacher. Everything okay, Jimmy? How are you? Well, I'm really good, thank you. <laughs> what about you? Okay, well, remember it's Tuesday. Tuesdays are better than Mondays. Los martes definitivamente son mejores que los lunes. Okay, so that's definitely true. And here we have also Frank. Good evening, Francisco. How are you doing? Good evening. Okay, how are you tonight? Um, Very good, I guess. Okay, and Francisco. Is it raining near your house? Está lloviendo cerca de tu casa? Y por el momento no. No yet, ¿verdad? Aún no. Eh, esa pueden anotar esta frase. Sí, no yet significa aún no. So, that happens when, for example, uh, digamos que si va a llover, no yet. Aún no, pero es posible que sí. So, very nice. Uh, thank you, Francisco. Let's see. Now we have some other students. Marvin, good evening. 
Good evening, teacher. Okay, how was your day? Good to the Perfect, I am nice. Bad. More or less, I am not more bad. Less. Okay, yes. not, not so bad. Okay, very nice. Remember, three more days and we're going to be on Friday. Ya casi solo tres días estamos en viernes, okay? Perfect. We have also Judith. Good evening, Judith. Good evening. How are you tonight? Uh, ok, uh, just a little bit, solo una, una cosita, puedes, no sé, tal vez acercarte un poco, te escucho lejos. Ahora. Yes, perfect. You did just one thing, re I don't remember, what's your occupation? Mm, ok, creo que tuvimos una pequeña dificultad. Let me see. Okay, creo que tuve una dificultad. We have some difficulties with the uh, internet, verdad? Así que lo siento. Hubo un pequeño bajón de electricidad por acá. So let's see. Judith, can you hear me? Sí, la escucho. Okay, just uh, I don't remember what's your occupation. Uh, assistant administration. Ah, okay. Lo que pasa es que así con, no sé, esa blusa blanca te ve como enfermera. Y es, it was no. Me. I don't think <laughs> the nurse. Okay, very nice. Thank you. And we have also a hello, everybody. And we're going to start now. And we have the class number seven. ¿Verdad? Ya nos hacen falta. Pues ya casi, casi vamos a la mitad. So in this case, the topic is how to use imperatives. Cómo utilizar imperativos. Los imperativos son como órdenes un tanto suavizadas. Okay, that's imperatives. For example, when a person says silence, please. Cuando alguien le dice silencio, por favor. Or when, when the teacher says repeat, please. Cuando alguien le dice repita, por favor. Okay, so that's it. Those are imperatives. Todos esos son imperativos. Okay, so to start here, um, class number seven, imperatives. First, we're going to um, start with this vocabulary. Vamos a comenzar con este vocabulario, que es ways to say I don't understand. So here we have ways to say I don't understand. Cuando decimos I don't understand, nos referimos a que no entiendo. No entiendo algo. I don't understand. So you can say that phrase in different forms. For example, you can say, I don't get it. You can say, it doesn't make sense. I didn't pick that up. I didn't pick that up. I didn't catch that. Say that again, please. Say that again, please. Come again, please. Say it again, please. Esta se parece con esta, ¿verdad? Okay, so this, el único, lo único que cambia es that y con el, también cambia el it. So, when you say I don't get it, es como no caigo. Así se refiere, ¿verdad? Como que I don't get it, como que no, no caigo. Cuando les están explicando, there's a person explaining something to you, you can say I don't get it. Disculpa acá, no entiendo. It doesn't make sense, como no tiene sentido eso. Okay, I didn't, I didn't pick that up. Eh, no lo no logro captarlo I didn't catch that igual no logro captarlo catch significa atrapar o cachar nosotros decimos cachar verdad entonces eh, por ejemplo cuando estamos hablando de softball un deporte el catcher es la persona que recibe verdad es catcher pero decimos cachar okay. so catch es atrapar es como que nos capta la idea say that again please significa and the eso de nuevo, por favor, say that again, please. Luego tenemos come again, please. 
¿verdad? Es como que repítelo de nuevo, por favor. Y eso último es igual. Say it again, please. Okay. So, um, in that case, for example, uh, imagine if I am explaining something, si yo estoy explicando algo, y ustedes no captan, pueden decir, teacher, I don't get it. O pueden decir, teacher, say it again, please. Entonces, yo voy a entender, no solo que lo tengo que re repetir o explicarlo de otra manera, sino que ustedes no están captando la idea. Okay, so that's it. I'm going to check the attendance list and you say hi, hello, good evening, present. And then select one of these phrases, okay? Um, let's see, we start with Elizabeth. Hello, are you there? If we don't have Elizabeth, we go with Flor. Good evening, Flor. Good evening, teacher. Hello. Okay. I did. I did catch that. I didn't. Mm -hmm. I didn't catch that. Excellent. Yes, that's it. Eso se lo voy a anotar acá. El didn't. Eh, eso lo puedo explicar. El didn't lo utilizamos para el para pues eh, expresar oraciones en pasado. Okay. And we go now with Francisco. Okay, Frank. Hello. Okay, Francisco, can you help me? Hi, teacher. Hello. Okay. Good evening. Good evening. Mention one of these. I don't get, get it. I don't get it. Okay, thank you. Uh, Gabriel is not here. Helen. Creo que tiene problemas para conectarse. Okay, now let's go with Iris. Are you there? Okay, no, Iris. Okay, Jimmy, good evening. Hello. Hello. Okay, puedes decir uno. Okay, sí. Okay. Say it again, please. Thank you. Juan, Alberto. Okay, no, Juan. Uh, Judith, good evening. Teacher. Thank you. Okay, thank you, Judith. Juan, apareciste. Hello. Yes. <laughs> Hello. Okay, hello, Juan. Okay, say one, please. I don't get it. Perfect, very nice. We go now with Ivania. Ivania, are you there? Yes, please. hello. Hello. Uh, come on again, please. Come again. Come again. Come on, it's Ben. Vamos, okay. Come again, please. Thank you, Carly. Good evening. Are you there? Good evening, teacher. Say that again, please. That again, please. Thank you. Good. And Kathy? Hello. Hello. Um, it doesn't make sense. Perfect. Good one. Uh, David, I don't know if David is there. If not, we go with Marvin. Okay, Marvin. Good evening. Present, teacher. Hello there. Say that again, please. Thank you. Very nice. And now we go with uh, Nelson, Fabricio, hi. Present. Hello. Hello, uh, set the game, please. Okay, nice. Patty, Patricia, are you there? Say that again, please. Okay, thank you. Roberto. Present, I don't get it. Thank you. Christy, hello. Hello, teacher. Okay, nice. Uh, I did not pick that house. Okay, thank you, William. Present, teacher. Okay, William. Say again, please. Okay. And uh, Jocelyn. Okay. Um, Present, teacher. Hello, Jocelyn. Okay. Say that again, please. Thank you. And Gladys and Aries. Separate Aries. 
No, okay. And just to check the pronunciation, cuando decimos esta palabra, again, again, okay. Again, es como una canción de Lenny Kravitz, una romántica muy famosa allá por los 2000. Okay, again, eh, didn't. El didn't es igual a decir don't. Okay. Don't lo utilizamos en presente. Didn't lo utilizamos en pasado. Ok. Es esto. Lo utilizamos, por ejemplo, I don't know. Uh, I don't work on Sundays. But you can say didn't para el pasado. Ok. So remember, didn't y again. Necesito que anoten esas palabras si les cuesta. Yo sé que algunos de ustedes dicen, ah, teacher, no, eso no me cuesta. Pero después los escucho repetir y, y, y no... No, no mejoramos, ¿verdad? Hay que mejorar con esos detallitos de, de las vocales. Didn't y again. Ok. And let's see. Here we have now some. Let's start with uh, speaking activity number two. What is the last book you read? Fíjense bien. Esta palabra en presente se dice read. Read. De leer. Pero en pasado se pronuncia como el color rojo. Read. Aunque se escribe de esta manera. Y significa leer en pasado. Es un verbo irregular. Así que, ¿cuál es el último libro que leíste? Ahora, what is it about? ¿De qué se trata? Vamos a ver. Sí, tenemos... Uh, do we have volunteers for this? ¿Tenemos voluntarios para esto? There are a lot of uh, books that you can uh, read. Okay. So, volunteers for this question. Okay, maybe we don't have some volunteers, but in this case, we're going to start uh, with, what about Flor? Do you have any idea, Flor, about what is the last book you read? Hi, okay. Hello. Hi, Hello. Hello, teacher. Are you ready with this answer? Está lista con esta respuesta? Yes. Okay, please. To, to begin the win the advantage of the internet. No, internet. no, Flor. No, Flor, Flor, Flor. Estamos eh, con la eh, actividad número dos. Ah, es, okay. ¿Cuál es? Aquí te la estoy presentando. ¿Cuál es el último libro que leíste y de qué se trata? Ok. Perdón, es que está en rayo ahorita por eso. Ah, ok. Eh, del, eh, the last book you read is Hallelujah Paradise unless hell and it feels win practice of good living. Okay, very nice. It is about tips of living. Se trata de dar consejos de cómo vivir. Sí, es como como son prácticas del buen vivir. Ok, very nice. Ok, very interesting. Thank you. Así que para comenzar esta actividad, podemos decir The last book I read. The last book I read. I read. Is, okay, okay, very nice. Can you repeat the name of the book, please? ¿Puedes repetir el nombre de, del libro? El libro se llama Más Paraíso y Menos Infierno. Ok, es More Carlos. Paradise and Less. Uh, yeah, uh -huh. Hell, okay. Este Carlos Infante Meyer. Oh, interesting. It's a Mexican, I guess. Okay, yeah. very nice. Uh, thank you, Flor. Okay, now let's listen to Jocelyn. Are you ready with your answer? Okay. The last book I read is One Always Changed the Love of His Life for Another Love or for another life. In okay. particular, contains many tips to conquer the pain of having broken heart, aesthetic and curious fact on the subject. We mm. can say that it is a self and health book. Okay, very interesting. Sounds really good. Thank you, Jocelyn. Here we have also Juan. What about you, Juan? Hello, teacher. Hello, okay. 
The last book I read is Gunho to the Char. But the last book I read. I read. Mm -hmm. I read, yes. I read is Gunho to the Char. Okay. Uh, what is it about? ¿Qué se trata? It is about a company that was that was to close. Oh, really? Interesting. Very nice. It's yes. like maybe administrative the uh, stuff, right? Like businesses. Very good. Okay. Now let's listen. What about if we listen to Marvin and then we go with Judith? Okay. Uh, the last book I read is the the Iliad and the Odyssey. It's a Iliad and Odyssey. Ah, from Homer, the Homer, yes. right? At the Homer. Yes. De hecho, la voy a empezar. <laughs> yes, so, uh, it's a okay. really good one. Even, okay. even the, hmm? okay. And one, one, one largest the uh, return for police to the kingdom, and another the war and restoration of order. Okay, very nice. Yes, Ulysses or Odiseo is a is, is a king from Ithaca, I guess. Creo que es el rey de una isla que se llama Ithaca. And he comes from. He returns from the war uh, against Troy, con Troya. It's really interesting conflict that they have. Even there are uh, different movies about it, but the book is totally detailed. El libro es muy, sí, es, es muy detallado, okay, really good. Okay, thank you. Sí, la leí hace tiempo. Muy buenas, really good books. Thank you, Marvin. Okay, now let's listen to Judith. And then we go with Nelson. Uh, teacher, esta actividad la estoy formulando, solamente... Ah, esa una... risa, me, esa risa es como que, uh -huh, teacher, uh -huh. <laughs> Deme chance. Sí, okay, please. no problem, no problem, Judith. Está bien. Ok, entonces Nelson me había dicho ahí por chat, teacher, yo quiero ayudar a Judith. Ok, so let's go, Nelson. All right, the last book that I read is On the Border of the Far West by Emilio Salgari. Oh, really? It is set in North America. Its main characters are Colonel Devaldel, his great friend John Maxine, known as the Indian agent or the guy, and the brothers George and Harris. Very interesting. So the time it is set uh, against uh, Indians, I guess b before the, the, the civil war, right? In, in the United States, yes. right? Wow. Uh, in the, conclusion, the history ends in uh, 1867 when the six Indian nation accept the peace of the Kansas. Oh. Um, the peace of mean a defeat, but uh, that a last impossible respect. Uh, forward the first inhabitants of the American continent, okay. the, Indi the, mm -hmm. yes. the Indians, the Indians. Yes. <laughs> there were a lot of conflicts uh, from different tribes, United States, and it is really interesting how Indians the, uh, fought again, well, for their land, pelearon por sus tierras, and because they, they, they well, they have lived in there for centuries. Tenían siglo de vivir ahí, right? So uh, different, different uh, etnias, uh, etnias, was, ethnics, yes. mm -hmm. ethnics, uh, the Sioux, uh, Cheyennes, Cheyennes, Navajos, the, and all those, right? Yeah. Arapeons. Uh, okay. mm, how do you say mejor conocidos? Uh, better known. As Ber better Ber known as uh, Bison Town. Oh, yes, yes, yes. Okay. Well, sounds really interesting. I really like to, to, to read about kind of uh, historical books or maybe can be fictional, but related to Indians, it's like very, really nice. Okay. Thank you, Nelson. And maybe to finish uh, this, we go with Ivania. Ivania, are you ready with this question? Okay, if Ivania is not ready, we go now with, let me see. 
Jimmy. Are you there? Hello. Hello. Hello, Jimmy. Ready? Yes, yes. Okay, please, my friend. Okay. Uh, the uh, no is what I and the article was from the international book. Commerce at the Incoter. The Incoter is uh, the international care for the for the uh, product and uh, target in the inter intercambio como sería interchange interchange on the the, the business commerce and the different state for example of the products of the Mexico and the Salvador distribute and the, the products from the legal uh, document for specific terms in the business and the dinner for products. Okay, okay, very nice. Yeah, it's about like commerce and trades, tratados, okay? Trades, uh, okay? related to the, their interchange about commerce, okay? Thank you, Jimmy. Very nice. And to finish uh, this round, let's listen to, uh, what about Francisco? Are you ready to participate with this question, Frank? Okay, uh, the last book? Teacher. Yes, yes, the last book. Um, thank you. Bueno. It quedó medio, pero the last book I read was the Catechism of the Catholic Church. Okay. Okay. Do you have any idea in English what is it about? ¿De qué se trata? ¿Tienes un poco de eso? Um, the article um, in the church uh, Catholic um, okay, very nice. Yes, maybe it is about Catholicism and maybe like steps to follow, okay, that they're uh, in that process. Okay, thank you, Frank. Let's listen now to, well, we go okay. with um, another. Uh, uh, teacher, no sé si iré a tener inconvenientes con el internet, ya que si se avecina un una pequeña tormenta por cuestiones de que se fuera a cortar la energía. Ok, um, permítame un Al parecer... Al parecer, este, sí había como, bueno, todos, a, algunos de ustedes van a tener dificultades con el internet, ¿verdad? Porque teacher. estaban escribiendo, uh, des, hola Ivania, hello, ¿todo bien? No, es que está lloviendo fuerte y escuché mi nombre. <risa> Un okay, año después. Ivania. Sí, Ivania, tranquila. Sí, lo que sucede es que me imagino que en algunos de, de, de sus lugares de residencia, Habrá un poco de lluvia también aquí por mi casa y es posible, ¿verdad? Entonces, si me pueden escribir en el chat de Zoom, recuerden siempre el chat de Zoom, eh, si tienen alguna dificultad, ¿verdad? Entonces, yo voy a tratar de hacer también solo una pregunta. Este, vamos a ver, Nelson, ¿me escuchas fluido o se corta por un momento? Por el momento, very good, teacher. Okay, thank you. Very nice. Bien, vamos a intentar hacer la otra actividad. Esperamos que el internet nos ayude a todos, ¿verdad? A que no, no, no se nos vaya a complicar. We're going to make a survey. Survey significa encuesta. Ok. 
Ok. Um, entonces se pronuncia de esta manera. Survey. Survey. ¿Verdad? Entonces significa encuesta. Um, here we have this. We're going to have this. Bien. Se recuerda que utilizamos how often. Ok, uh, aquí tenemos este cuadro en el cual tenemos how often do you, how often do you, entonces, eso significa qué tan a menudo o cuán a menudo tú, y vamos a escribir la primera que tenemos acá, have meetings, sería how often do you have meetings, cuán a menudo o qué tan seguido tienes reuniones, luego tenemos la siguiente, Ustedes se la pueden inventar. Depende de cada quien. ¿Ya? How often do you uh, check your mail? Significa que cuán a menudo revises tu correo. Vamos a ver otra. How often do you go to the park? ¿Ok? Entonces, necesito que elijan tres actividades, ¿ok? Tres actividades. Puede ser cualquier, how often do you go to the hospital? How often do you watch TV? How often do you prepare reports? Cuán a menudo prepara reportes y todo eso. Entonces, digamos que está en un grupo, está Francisco, está Cristi y está Marvin. Entonces, comienza Cristi y comienza acá y comienza con Frank. Entonces le pregunta a Frank, how often do you have meetings? Y Frank le va a decir, ¿verdad? Once a week, twice a, a, a week, three times. Ya le voy a explicar eh, qué respuestas pueden dar, ¿ok? Eh, de ahí le pregunta también a Frank, how often do you check your mail? Y Frank le va a dar la respuesta. Y luego, how often do you go to the park? ¿Qué tan a menudo va, vas al parque? Y Frank le va a contestar. Luego de que Christy terminó con, con, con Frank, va con el siguiente, que digamos que es Marvin. Entonces, aquí tiene Marvin. Y ahora le preguntas a él, ¿verdad, Christy? How often do you have meetings? Y Marvin te va a decir, once a month, una vez al mes. Once a month. ¿Ok? Y tú escribes once a month. Luego le preguntas, how, how often do you check your email? Entonces, él puede decir, every day, ¿verdad? Que es todos los días. Y así, vamos a, lo voy a poner con tres, ¿verdad? Lo voy a agregar con tres personas, ¿verdad? Más. Y ustedes eligen, le escriben el nombre y le hacen las preguntas, ¿verdad? Y eso así va a pasar. Las preguntas que tiene Christy, por ejemplo, one, two, three, se las va a hacer a las tres personas con las que estén. Puede ser Marvin, puede ser Francisco, puede ser Carly. ¿ya? Y así vamos a llenar este cuadro. ¿Okay? Así que ustedes pueden hacer el cuadro así como está o simplemente le escriben name, ¿verdad? Pero esto es importante. El how often do you. ¿Ok? Se pronuncia así. How often do you? How often do you? Y luego, después de how often do you, le, les, ¿cómo se llama? Le dicen las actividades y las van escribiendo. Ahora, lo que voy a hacer es que les voy a mostrar qué respuestas pueden dar a las preguntas que le van a hacer, que son parte del vocabulario que pues, nosotros eh, pues, estudiamos ayer. Vamos a ver acá. 
ustedes van a utilizar este vocabulario. Miren. Van a utilizar este. Si ustedes escriben every day, quiere decir todos los días. Every week, todas las semanas. Every month, todos los meses. Y every year significa todos los años o cada año. Ahora, once a week significa una vez a la semana. Twice a month significa dos veces al mes. O sea, ustedes pueden combinar estas con estas también si ustedes gustan. ¿Ok? Ahora, solo recordarles que aquí se pronuncia once. ¿Verdad? Once. Y aquí se pronuncia twice. ¿Ok? Para que tengamos una idea, ¿verdad? No es que así se escriban, sino que les doy. I'm going, I like to give you clues. Me gusta darles pistas para no, que no estén tan perdidos en estas actividades. Remember that you have to say the answers in English. Hay que decirlas en inglés. ¿Ok? Así que eso sería. I'm going to arrange the groups. Voy a arreglar ahorita los grupos para que puedan desarrollar esa actividad. Y luego vamos al report. Después venimos al report. ¿Ok? De lo que ustedes han anotado. Okay, my friends. Así que en este momento sugiero que hagan las tres preguntas que le van a hacer a su equipo. Okay? That's important. Eso es bastante importante. Así que las preguntas, ¿verdad? Básicamente serían esas. ¿verdad? How often do you? Y ustedes se pueden indicar cualquier otra pregunta. ¿Cuán a menudo? ¿Qué tan, qué tan seguido? ¿Cuán a menudo tú haces? So you're going to uh, use pen or pencil. Vamos a utilizar lápiz o el lapicero, como ustedes quieran, ¿verdad? Y escriben la respuesta. So give me a minute. Denme un minuto mientras preparo los grupos. Y luego, pues, ustedes ahorita en este momento pueden preparar eh, también las, las preguntas. ¿Ok? Perfecto. Ok, los veo en un momento. See you in a moment.
Hello, Ivania, ¿tienes dificultades para conectarte? Creo que sí. Right.
Okay, let's check uh, the report. You tell me the some of the answers that you received. Me van a decir un par de respuestas que ustedes recibieron utilizando siempre la tercera persona. Vamos a ver acá. Por ejemplo, um, por ejemplo, si Jimmy le preguntó a Ivania, entonces Jimmy me va a decir Ivania. Ivan has meeting. O oh, me puede decir Ivania. Uh, works on Sundays once in a month. Once a month. Ok, entonces es, esto sería pues prácticamente como algunos de los ejemplos que nosotros podemos utilizar. Ok, so let's listen to some of you. What about um, Judith? You have some. Select one. Eh, selecciona un nombre de los que a quienes le preguntaste y una acción. Ok. Francisco. Francisco. How often do you go to the beach? Ajá, vamos a ver solo la respuesta. ¿Qué te dijo? Oh. ¿Qué te dijo eso? Once a month. Ok, so Francisco goes to the beach, uh, así como lo puse acá. Once a month, ok. Once a month. Ok, thank you, very nice. Let's listen to Francisco and then Carly, ok Francisco. Ok, eh, eh, Marvin. Ok. Eh, Marvin, eh, often does you play video games eh, every week. Ok. Ok, thank you, very nice. Let's listen now to Carly and then we we'll go with Aneris. Okay. Uh, Nelson travels to the beach three times a year. Wow, very nice. Then I'm a pistol, Nelson. Okay, perfect. Aneris, and then we we'll go with Nelson. Okay, Aneris. Okay. Um, Nelson goes to the beach three times a year. Please. Sería Patricia. Okay. How often do you drink coffee? Uh, how often do you drink coffee? Ajá, entonces vamos con la oración. Patricia, ¿qué tan a menudo toma café? Every day. Always okay. every day. Ok, no. ok. Pa Patricia always drinks coffee. ¿Verdad? Ok. Esa es una opción. La otra es... Patricia every day. drinks coffee every day. Okay. Okay, very nice. Uh, Nelson, and then we go with Roberto. Okay, uh, Flor, how often do you exercise? Exercise. Exercise. El otro uh, es exorcismo. <laughs> Eso no creo. Okay, so, how often do you exercise? Oh, okay, okay. Uh, she exercise, exercise uh, every day. Okay, perfect. Exercises. Bien rara ese verbo. Exercise. Okay, Roberto and then Ivania. Okay. Uh, Catherine of, often cleans the house every day. Perfect. Thank you. And we go now with Ivania and then Jimmy. Okay. Teacher, me lo voy a inventar porque no entré. Bueno, hay que inventarse. Vamos. ¿Verdad? Eh, Jimmy. Eh, Por allá. Eh, eh, watch TV eh, always on night. Ok. Eh, Jimmy always watches TV. Ok. Watches, watches at night. Mm -hmm. Thank you. Ok. Let's go with Jimmy and then Christy. Okay, uh, uh, Catherine, often 
washing cream every day. Huh? Okay, thank you. Now let's listen to Christy. And after Christy, we go with Marvin. Um, Elizabeth. Okay. Uh, how, how often do you exercise? Y ella me respondió once a week. Okay, entonces sería Elizabeth uh, exercises once a week. Okay, Marvin and then Kathy. Okay. Uh, Judy Coffey and visit her family every week. Okay, thank you. Kathy and then Flor. Jocelyn goes to the beach every month. Wow, andamos bien ahí con él. La finanza, Jocelyn. Thank you, Kathy. Okay, Flor, and then Jocelyn. Can I take it? Candy uh, goes supermarket every month. Perfect. Buena oración, Flor. Thank you. Jocelyn, and then we go with William. Okay. Um, Catherine often has exercise. Every day. Okay. Exercises every day. Thank you. William and Patty. Este sería Gladys. Okay, Gladys. Uh, how often do you go run, running? Uh, go running era es de que tan frecuente sale a... Sí, la respuesta. <laughs> de ahí la respuesta era de ella era uh, always every day. Okay, uh, let's listen. Thank you. Patty, are you ready? Yeah. Uh, William usually goes to the cinema. Okay. Uh, every week. Okay, bye. Ahora comentarles algo. Estuvo bien, estuvo bien. Solo que es importante eh, retomar algo. Les comentaba que estas eran las respuestas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, esto era como que lo más importante, aunque algunos me dijeron, always, often, usually, está bien. Solo que, o solo hay dos opciones, ¿verdad? O utilizamos estas eh, res, eh, respuestas o utilizamos esto, ¿verdad? Para que no haya confusión, para que no haya confusión. Perfect. Ahora vamos a, pues, a trabajar. Ya les muestro con. Este ejercicio. Este ejercicio es práctico. Vamos a utilizar este, estas palabras. Vean. Always, often, usually, sometimes, hardly ever y never. Pero ¿en qué consiste esta actividad? Esta actividad consiste en que nosotros veamos, aquí hay, miren, one, two, three, four, five, six. Y aquí tenemos seis espacios, ¿verdad? One, two, three, four, five, six. Igual acá, en esta gráfica de pastel, tenemos, ve, one, two, three, four, five, six. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar cualquiera de estas palabras para completarlas acá. Pero básicamente vamos a contar. Si aquí tenemos, por ejemplo, one, two, three, four, five, comentamos. One, two, three, four, five. Ah, vamos a utilizar often. Often va acá. Si aquí tenemos cero, ah, cero. Ok. Vamos a ver entonces never, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacer, por ejemplo, si hacemos 1, 2, 3, 4, vamos, 1, 2, 3, 4, utilizamos usually. ¿Ok? Eh, vamos a ver acá. Eh, Flor, sí, Flor. ¿Ready? Teacher, eh, es que no puedo ver la imagen, no me carga nada de lo que acaba de explicar. Ok, no. eh, vamos a ver si alguien más consultemos con Carly. ¿Podemos ver, Carly? Yes, I can, teacher. Thank you. What about Marvin? Can you see, Marvin? Yes, teacher. 
Ok, entonces, Flor, creo que tú, el internet quizás te está fallando. Yo creo que algunos de ustedes van a tener ciertos, eh, ciertas dificultades con la visualización. Ok, Flor, ya te va a cargar, esperemos un momento, ok. Vamos ahora con, ok. Let's start this activity with Katy. Bien, Katy, sigue tu corazón. Y contesta cualquiera de estas. Number one. Okay. We hardly ever walk the dog. Lo siento, okay. We hardly ever walk the dog. Oh, fallé. So that, let's see. Thank you. Very nice. Vamos ahora con Carly and then Marvin. One number, Carly. Okay, number two. Two. And I I often drink tea. Okay, often drink tea. Excellent. Thank you. Now let's listen to uh, Marvin and then Nelson. Okay, well, uh, number seven. Seven. They are always delicate. Oh, they, no sé cómo se dice. Okay. They are always. always. Eh, okay. Aunque serían cinco, the one, two, three, four, five. Sería, no sería always, sería. Often. Often. They are often taking. They, ellos están hablando a menudo. Okay. And we go now with Nelson and then Frank. Uh, number three. Three. She always wears a hat. Wears a hat. Yes, wears a hat. Siempre usa wears, sombrero. Wears. Perfect. Uh, Francisco and then Judith. Uh, okay. Um, number ten. Okay. We usually take a taxi. Perfect. Good one. Okay. Judith, and then we go with Roberto. Uh, Judith, creo que se te cortó un poquito. Number nine. Ah, number nine, okay. She is always very happy. Okay. Thank you. We go now with Roberto and then we go with Aneris. Number eight. Okay. My dad, uh, my dad never eat fish. Okay. Nunca come pescado este señor. Okay, thank you. We go now with Aneris and then go with Jimmy. Uh, number four. You always beg your bed. Uh, aquí como hay ninguna, entonces sería never. Porque no están marcadas. Claro. Es que no, no entendí esa parte. Ah, ok. No problem. Never. Ok. Uh, let's listen to Jimmy. Then we finish with Jocelyn. Ok, Jimmy. Ok. Uh, number five. Ok. My sister. Um, Sometimes or, or usually. Sería usually. Play tennis. Usually. Okay, thank you. Thank you. Okay, Jocelyn. Okay. Sam. Uh, Sam hardly ever rides his bike. Okay, excellent. Thank you. Uh, so, if you can see, the third person is always present. La tercera persona siempre está presente, ¿ve? Wears, plays, rides, eats, ¿verdad? 
Entonces, eh, los frequency adverbs no, eh, ¿verdad? No eliminan ninguna de estas reglas. Okay. Now, let's continue with this. Let me see what here. So, no, pick up. Okay. And here we have the second part. Tenemos la segunda parte de what's the last book you read and what is it about? ¿Verdad? Vamos a escuchar. What about Carly? And then Kathy. Okay, Carly, are you ready with this question? Yes. And. Ahorita. And I. The, the five love language of children. I'm sorry, can you repeat that, please? Uh, the last book I read I read is yes. the five five love language of children. Oh, really interesting. That's yes. okay. Let's talk about the different ways children show their love and their ways they feel love. Present advice to parents to know how to treat and stimulate each loving language of a child. Very interesting. I consider that nowadays we have more information about how to treat kids. Okay, como tratar a los niños. Okay, so it is good that not only teachers but everybody should learn about it. Todos debemos de aprender sobre eso. Definitely. Okay, not just teachers because in the past. Uh, every family thought that the teachers have, uh, should know that. The professors deben saber eso. Profesora deben saber eso. But no. The education uh, starts at home. Okay, thank you. Uh, we go now with um, Kathy, and then we go with Roberto. Okay, Kathy. Ready? Okay. The last book I read is Inca the Priest. The Princess of the Sun. Um, Katy, un momento. Soy yo o no se te escucha. Mm, Katy, escuchas a Katy. Yo sí la escucho. Sí la escuchas. Yes. Estoy perdiendo la audición o se me está fallando. Katy, podrías decir algo. Okay, hola. Oh, I'm sorry. Oh, sí. Okay. And the last book I read is Inca, the Princess of the Sun. Um, about, tried about the story of the um, impossible love between an Incan princess and a Spanish conqueror in Quito. Quito, Equator, Ecuador. Wow, yeah. about South American uh, people, acerca de los, eh, las tribus eh, suramericanas, ¿verdad? Los pueblos originarios. Very interesting. Yes. I, I read a book, uh, it was uh, A Dream, A Golden Dream, creo que se llamaba, Un Sueño Dorado. It was a treasure of the gold city of El Dorado. Se trataba de una ciudad eh, perdida que se llamaba El Dorado, but it, it is like similar with the time, okay? It's passing by because uh, imagine, very interesting. Inca, the princess of what did you say? Of the sun. Of the sun, yes, because for the for the Incas, the sun was the the main god, era el dios principal, okay? So the sun. Yes. Interesting, Kathy. I didn't know about it. No sabía que existía ese libro. I'm going to look for it, thank you. Uh, okay, now let's listen to Roberto. Are you ready? Okay, okay. The last book I read is Don Quixote of La Mancha. Ah, really? Big, From Miguel uh, de Cervantes. De Cervantes. At okay. the beginning of the book, Don Quixote is a man who likes to read many books. On the after reading so many books, he confuses everything into a fantasy. He has many adventures in different parts. With his friend Sancho Panza, they, then they travel to another country having more problems with people but 
finally he is returned to his village. Yes, very interesting. Even in Don Quixote, Manta, he was a very intelligent man. He used to read a lot, he leía mucho, but about yeah. fictional and uh, about uh, knights, acerca de caballeros and all those things, okay? Very nice, Roberto. What about now, Patty? And then we go with Christy. Okay, Patty, are you ready? Okay. What? I don't remember the name, but this was emotional intelligence. Um, number two, what is it about? It was about the types of intelligence we have and how we act according to our mold, how to learn to approach people taking the way they act, they act as a reference. Okay, very nice. And the multiple intelligences is like a theory, very interesting because it is about different abilities that we have, right? From, it depends on different things, but very nice. Thank you, Patty. And we go now with Christy and then William. Um, Okay. ¿Cómo se pronuncia el qué? Create. 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 Of Mandino, the word create. Talisman as the book teacher. Is that good habit clear to Susi? A bad habit immediately clear to find during and that lot of neighbors make to be their talent of the theory. Okay, very nice. Thank you, Christy, for your opinion. Now let's listen to William and then we go with Ivania. Ya casi para terminar. William, are you ready? The last book um, I read is Cooling Cells. Um, data center, coolies, and area sinning. Okay. Mm -hmm. Very nice. Okay. What about Ivania and then Jimmy? And we finished with this activity. Ivania, are you okay? Yes, teacher. Okay. Uh, the last book. I read is a happy word be Aldous Aldous Huxley. Uh, the book is about a society without words, but each one created created be matching separate between the intellectuals who who were born between this. A city and those who are from fields can um, no traditional way uh, without laws is one begin happy in their own ways no, may, no matter what they tell society I, I haven't not finished reading it yet Teacher. Okay, but maybe the final is going to be like very well more interesting. Thank you, Vanya. Can you repeat again the name, please? The name of the book. Okay, um, a happy world. Okay, a happy world. Sounds really good. Thank you, Vanya. Jimmy, what about you? Okay, maybe Jimmy is going to. Um, I don't know, maybe you have problems, Jimmy? No sé si ya pasaste. 
Hola, hola, ¿me escucha? Sí, sí, dime. Ah, eh, ya pasaste sí, sí, ya con esa pregunta. Eh, the, the, the article of... Ok. Se... Ok. Y ya pasé. Ok, thank you, Jimmy. Very nice. Bien, vamos ahora a... Bien. We're going to have a, a conversation. Um, here we have uh, Marcia and Luke Skywalker. Okay. So in this case, um, here we have some imperatives. Los imperativos. Entonces, los imperativos se tratan de algunos verbos. Cuando decimos send, significa envía. Write, escribe. Give, dar o proveer. Supervise, eh, supervisar. Okay? So, Marcia says, es lo que dice Marcia, please send this package. Please send this package. Yes, ma'am. Cuando decimos ma'am, es como decir madame. Como señora, como, en lugar, como decir Mrs. Okay, so please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Right away significa eh, ahora mismo. Okay, right. Creo que ya saben, ¿verdad? Right away, away, no, away, away. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Dame, eh, bueno, no puede ser en español. Give me, give me one of those, those memo stickers, please. Sure, sure. Como así. a cambiarlo. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Aquí vamos a hacer esto. Absolute, la letra E no se pronuncia. Absolutely. Absolutely. Entonces tenemos acá, Marcia le dice, por favor, envía este paquete. Please send this package. Sí, señora. ¿Necesitas algo más? Actually significa la verdad o de hecho, sí. Por favor, escribe un memo acerca de la nueva fecha o la fecha nueva de la reunión general. Right away. Ahora mismo, por favor, dame uno de esos uh, stickers de memorando. Por... Sure, seguro. Here you go. Aquí tienes. Sí, me da el sticker. And look. Please supervise the new interns. Por favor, supervisa los nuevos internos. Absolutamente. Absolutely. Esa palabra aprendanse, ¿verdad? Absolutely. Bien, entonces, si se dan cuenta, aquí les está dando órdenes. Marcia, send this package. Envía este paquete. Write a memo. Escribe un memorándum. ¿Ok? Supervise new interns. ¿Verdad? Supervisa los nuevos internos. ¿Ok? So, eh, Remember this package, package, okay? Y tenemos la otra que es esta palabra que es short, okay? We're going to practice a little bit. Tal vez me colabora con Neris con la... Okay, let me get it. Okay. Let's... Practice a little bit. Vamos a practicar un momento y sé que algunos tienen dificultades con, pues, uh, con eh, la señal de, de, de internet, pero ya vamos a revisar ese caso. Okay. Okay. Los veo en un...
teacher me asigna nuevamente el grupo que no puedo entrar, no sé por qué ya no me sale. Vaya, en un momento. Ya Vaya, reviso. Gracias. Hola, Carly. Hi. Hi, teacher. I'm sorry that there was no, well, you were alone. Estaba sola, ¿verdad? Yes. I'm so sorry. Okay. I'm going to present this and we're going to practice. Vamos a practicar un poco, okay? You're going okay. to be Marcia and I'm going to be Luke, okay? You start. Okay. Okay. Please send the package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Uh, give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Bien, Carly. Excelente pronunciación. Just this word. Aquí se dice here. 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 Okay. okay, and let's change. Vamos a cambiar. Okay. Okay, um, vamos a ver. Uh, please send this package. Yes, ma'am. Do you need any time else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stick stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Muy bien, Carly, very nice. Te vengo un momento, okay? Okay. Please. Hello, do you, have, do you need some help? Yes. Uh... Okay, please. Uh... Dime. Eh, la respuesta de Luke, so yes. Say. Mam, así Mam. Que, Mam. Es como decir, es el nombre corto de Madame. Mm. Mam, como decir Miss, mm. como decir señora. Mam, bien raro, ¿verdad? Mm. Mam. Sí. Okay. Mam, no, Mam. No, Mam. Mam, Mam. Mam. Si dicen oh. Mam, es como Mam. Ok. Ah, oh, ok. Mam. Mam. Perfect. Thank you. ¿Alguna otra? Eh... ¿Y otra? Uh -huh. No, pero si ustedes ya saben, debe de estar en otro nivel. Ok, si sí, en un momento, le pego un momento. Ok. okay. Ok, let's have some practice. Vamos a tener algo de práctica acá. Vamos a ver si. Eh, me va a colaborar en este caso Christy, quien fue tu compañero o compañera. Martin. I'm sorry. Who? Martin. ¿Quién? Mar Martin. Martin. Ah, Marvin. Ok, please. You are going to be Marcia. Vas a ser Marcia en Marvin. Ya apareció Marvin. Marvin is going to be Luke. Ok, Cristina, you start. Ok, please. Ok, Marvin, ¿está por ahí? Bueno, si no está Marvin disponible. Sí, teacher. Tú eres Luke Skywalker. Yes, yes, yes ma'am. Okay. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. 
La palabra esta se dice here. Hay una canción de UB40 que se llama Here I Am Baby. Hay otra que se llama Here I Go Again. De un grupo que se llama White Snake. Bueno, entonces la palabra okay. here, here. ¿tá? El resto es tu. Okay. Bien, very nice, thank you. Ok, and to finish, let's, uh, vamos a ver esta parte. Francisco, who was your partner? ¿Quién fue tu compañero, compañero? Uh, William. Ok, William and Francisco, are you ready for the show? Please. Uh, send. <laughs> oh, please. Uh, please send these packets. Yes, my aim, do you need anything else? Actuality, yes, yes, please, uh, please write a memo about the new DAP for the general meeting. Right, uh, wait, give, give me one of those memo stickers, please. Sure, sure, here you go, oh, and look, please, bye. New Absolutely. Very nice. Thank you, my friends. Bien, eh, solo nos quedan 30 minutos para terminar la clase. Vamos con eso. Complete the following commands. Vamos a completar los siguientes comandos. Ok, son como órdenes. Para eso se utilizan los imperatives. Use the conversation about as reference. Vamos a ver, aquí tenemos a memo about the new day. Eh, one of those stickers and New interns. Vamos a ver. Para esto vamos a necesitar la ayuda. I will need the help of Nelson. Ok, Nelson. And then we go with Carly. Ok, Nelson. One, two, or three. Uh, one. Okay. Um, write a memo about the new date. Yes, perfect. Write a memo about the new date. Thank you. We go now with Carly. Number two or number three. And then we are going to finish with Judith. Uh, number two. Okay. And what? Perdón, pero quiero ver. Jill, Jill. Give me, me huh? one of those stickers. Give me one of those stickers. Thank you. And Judith, what about number three? Easy peasy, la más fácil te tocó. Ay, sí. Supervise <laughs> the new interns. Yes, supervise the new interns. Thank you. Thank you. Very nice. Bien, aquí tenemos commands y como pueden ver acá dice lo siguiente. Commands are direct. Pueden decir direct o pueden decir direct. Commands are direct instructions or orders to do something. Que los comandos son órdenes directas o indicaciones, ¿verdad? Para hacer algo. Así que vamos, podemos utilizar el please, use please plus the command. Podemos utilizar el please más el comando to sound more polite, para sonar más amable. Y de eso se trata, ¿ok? Example given, ejemplos. Tenemos, please place an order uh, for more boxes. Call the supervisor, please. ¿Verdad? Es muy diferente decir, llama a tu supervisor, ¿qué? Llama a tu supervisor, por favor. Okay, so the word please, eh, like, sounds really different. Suena bastante diferente, más amable. Okay, si alguien le dice silence, no es lo mismo que silence, please. ¿Verdad? Silencio, por favor, que solo silencio. Okay, sounds like more rude. Suena un poquito más pesadito. Okay, so please, it's very important. Y créanme, la manera como decir las cosas, it's really, really important. Ok, now let's go with this. Vamos con el free topic. Se recuerdan que ustedes tenían que hacer como una secuencia, ¿verdad? Para uh, comentar acerca de cualquier tema. Por ejemplo, I show you, let me see. Les mostré esto, ¿verdad? 
se recuerdan. You can say first o to begin with, ¿verdad? Entonces, van a dar como un, eh, secuencialmente algunas ideas sobre algún. ¿Ok? So, by the moment, por el momento, vamos acá a algún voluntario. Any volunteer to start with this activity? Solo nos quedan 28 minutos. Very nice. 28 para terminar, casi. ¿Quién dijo yo? Cristi viene con todo. ¿Qué, okay, Cristi? Vamos a ver. Ok, Cristi. Eh, advantage, advantage, ventaja. Ah, advantage ah, of. Advantage, advantage of working independently, independently, achieve the goal of greater satisfaction for the different companies or sales. Uh, as su successful routine can able to get up external limits. Okay. Mm -hmm. Very nice. Yes, those are advantages of working independently. Thank you. Very nice. Now, y hace rato me estaba diciendo acá Judith que quería pasar, que quiere ser de las primeras. Okay, Judith. You go. Yes, I know. ¿Verdad? Con la mente, ¿verdad? Bien. Yeah, okay, you did. And, and then we go with Aneris. Okay. Advantage of the internet. Okay. To be high with the internet is a global communication network that allows the interconnection between computers for the exchange exchanges of information okay. as well as advantage shows such as access to multiple contexts interac interac interaction with interest groups speed in communication in conclusion it is important to analyze the advantages advantage to understand how we can to can take better advantage of it. Perfect, very nice, Judith. thank you. Good, good job. Now let's go with Aneris and then we go with Marvin. Paso. Paso. Pero Marvin está preparado. Bye Aneris, vas a ser la última, Buxo. Yeah, Marvin, you go and then Carly. Okay. Uh, advantage of deforestation. First, this practice gives you access to the products we use every day. In addition to the activities of agriculture, car grazing, drilling, and mining. Second, we have access to paper and what to produce to do deforestation. Third, great and economic benefit to some communities need to, sur to survive. In conclusion, there are tens of thousands of jobs to ease advantage of deforestation. Good one, very fluently, muy fluido, very nice. Thank you, Marvin. We go with Carly and after Carly, we go with Jimmy. Okay, the abortion and the abortion don't have advantages. I do not agree with abortion for many reasons. First, first the abortion put, puts the life of the mother at risk and, and, and ends the life of the fetus. Se secondly, secondly, a living be be behind is cruelly killed. And lastly, there are many ways to prevent pregnancy. Okay, very nice. Yes, just disadvantages, right? Just disadvantages. Yes. Very yes. point. Thank you. Well, well, Joe, muy buen trabajo. Jimmy, and then we go with Ivania. Okay, Jimmy, are you ready? Okay, yes.
And OP3 is the climate change. Okay. Uh, the cause of this solution rivers in ice and the books are toxic for the uh, and the river. Okay. Effect uh, negative is the degradation of uh, forest air for animals. Okay, very nice. Yes, of course, that's it. Pollution is really dangerous. Thank you. And we're going to finish this round with Nelson. Okay, Nelson, your turn, my friend. Okay, advantage of online education. Okay, good one. To begin with flexibility, you can study from anywhere without having to travel. Uh, in addition, accessibility costs private online course uh, are usually more accessible than face-to-face ones. And furthermore, activity learning, the expression of the ideas is facilitated and a student increase their participation in theory. <laughs> in theory, okay, very nice, yes. Well, in conclusion, continue, in conclusion, please. Online education is a great option to continue running professionally. Yes, good one, Nelson. Nice. The conclusion of the thesis. <laughs> well, uh, after the COVID pandemic, we have like a different changes. Uh, first, uh, education, but also at work, right? Imagine now you are studying online, you're studying English online. And you have a lot of advantages, as Nelson mentioned. And one of these is that you can save time. Pueden ahorrarse tiempo. Imagine to finish at 10 p.m. in the Inglés Corporativo offices. Imagine the office of the Inglés Corporativo. And then return to your house. It could be really hard. Sería muy, muy difícil. Okay, cansado. Okay, very tired. Well, well. We have a very good points of view. Tenemos buenos puntos de vista. Thank you. You're doing really good. Thank you, Nelson. And now we continue with this. Después vamos con los siguientes. Imperative verbs. In this case, I will need some pronunciation. Voy a necesitar algo. Bueno, que me ayuden con esta pronunciación. Roberto, can you help me, please, by reading this? Imperative verbs. Me ayudas a leer. Or, or both. Uh, imperative verbs. Or both words are words that tell people, people what do people what to do. Mm -hmm. We use them a lot in you in our intro in, in instruction. instruction. Thank you. Very nice, Roberto. Así que dice que los verbos imperativos son verbos como vos significa jefe, como verbos mandones. Digámoslo así, como verbos mandones. Son palabras que le dicen a la gente de words that tell people what to do, qué hacer. We use them a lot in our instructions. Lo usamos mucho en las indicaciones. En las indicaciones. Esta palabra para mí es súper vital en la vida. Instructions, indicaciones. If you notice, in different places, especially uh, what in our company, in cualquier empresa, o en la compañía de ustedes, notice, noten, notice that people can't follow instructions very well. La gente no sigue bien las indicaciones. And that's a big problem, okay? So uh, it is good to pay attention and to follow instructions. Es bueno poner atención y seguir las indicaciones. Okay, so in this case, here we have a uh, floor. Can you help me reading? Me ayudas a leer, please? Click the button. Done. Open the box. Mix the ingredients. Cook, cook for cook for uh, 25. 25 minutes. Fold the paper. Stick the pies, yes, pieces. Yes, pieces together. 
Ok, Listen thank you. Together. Ok, bien. Eh, presiona el botón. No, pucha el botón. Presiona el botón o click the bottom. Puede ser push también. Push que es presionar. Open the box. Mix the ingredients. The, porque quiero una boca. Mezclar los ingredientes. Cook for 25 minutes. Fold significa doblar. Este verbo es importante. Fold significa doblar el papel. Stick the pieces together. Pega las piezas juntas. Imagínense cuando ha quebrado un vaso. O un plato. Okay. ok. So here we have some bossy verbs. Tenemos verbos de los que menciona que son como verbos mandón. Vamos acá. Bossy but imperative verbs. Quiero que cada uno de ustedes me diga un verbo que les parece interesante o que ya lo conocen. Ok. We're going to start in this case with Aneris and then we go with Christy. Ok, Aneris, select whatever quiere. Improve. Thank you. Christy and then Jimmy. Um, ok, Jimmy, Judith. With. Ok. I'm sorry? Whisper. Ok, whisper. Whisper. Este Jimmy anda romántico. Ok, whisper significa susurrar. Oh, yes. Esta es una canción que usted, todos ustedes conocen por el saxofón, se llama Careless Whisper, ¿verdad? Que es eh, susurro descuidado, susurro sin intención. Ok, um, we go with Judith and then Marvin. Ok. Marvin Nelson. Explain. Mm -hmm. Nelson Carly. Pose. Eh, down block. Ok. Good. Carly Flor. Fly. Nice. Flor. Roberto. Travel. Good. Roberto Francisco. Light. Good. Eh, Francisco Jocelyn. Switch. Qué okay, nice. Jocelyn Katy. Yes. Ok, Katy William. Sequence. Interesting. Good. William Patty. Roll, roll. Mm -hmm. Patty. Short. Vania. Ok. Y Vania. Ok. Esto. Nice, perfect. Entonces aquí tenemos muchos verbos que ustedes ya conocen, ¿verdad? Beg es suplicar, eso no sé si lo conocen, pero buy ya lo conocen que es comprar, behave, comportarse, pero tenemos close, go, play, ¿verdad? Close significa enchufar, es por eso que los on, ver, plug and, plug and play. No, ajá, sí es, plug and play. O los unplug, que también son los eh, conciertos desenchufados, que, que, que se les llaman, los tienen bastante de grupo, música que lo hacen acústico. Shout, de gritar, y hay bastantes. So, these are just examples how bossy uh, verbs can be used. Como los verbos, como sí, ¿sí? pueden ser usados. So, in this case, here we have this. Please help me. Let me see. Kathy, can you help me please reading this part? Imperative verbs. Imperative verbs are also known as bossy verbs because they tell you what to do. Yes, we put them at the beginning of the sentence, which changes, which changes them into command or action that must be done. Done. Así que solo lo ponemos normalmente al inicio. Por ejemplo, order the boxes in the in that room. Ordena la caja en ese salón. Okay. Or you can say, for example. What? Serve the food in order in that table. Ser, eh, sirve la, la comida en orden. So, so, so. These verbs commonly are commonly at the beginning, but al inicio. So, okay. 
Esos son los imperatives. Son como instrucciones, órdenes. Okay. Let's continue. Ya vamos a terminar. Nos faltan 14 minutos. We go now with free chat. Okay. Let's continue now. Y vamos con Francisco. Are you ready? Con la actividad 1. Ok. Please. And then floor. Pairs uh, of all the EV for to remember that this law is for the protection of the environment and the health of the children of the country. Second, not all of use agree with her for their harm, for their hormone. We have to clear, clarify that the decision of the board or director that has not been made yet. Okay, very nice. Okay, we have uh, good points in there. Buena secuencia. Thank you. We go now with Flor, and after Flor, we're going to listen to Ivania. To begin with the advantage of the internet is that it keeps people who are far away communicated. Secondly, you can see the person in real time. In conclusion, it keeps people who are at great distance close. Okay, yes, very nice, good points. And Ivania and then Kathy. Okay, um, online pushing. Uh, today, today, online shopping is more busy after the pandemic, having many advantages. For example, a uh, convenience to the buyer. In addition, online purchases have a more discount and some this disadvantage is take a long time to deliver the product and lastly for me it is to consider the product if it is better to buy in online or in person okay that's it yes we have advantages and disadvantages thank you uh, Ivania, what about Kathy and then Roberto? Um, the consequence of drug use and first violent behavior, second addiction, um, cerebrovascular accident, in conclusion, auditory and visual hallucination. Okay, nice. And we go now with Roberto and then Patty. Okay, tonight I will talk to you about freelancing. First, freelancers are very common in different places. Besides, many people are independent, so they like to work alone. Among the advantage and disadvantage, we can mention first of all there is no schedule to meet. There is also no earning limit and finally to have control. Thank you. Nice. Yes, freelancing is a new form of working. Thank you, Patty. And then we go with Jocelyn. Okay. Um, on, online English. Advantage of study English online. First, let's see. Shall we? Second, there is no physical space. And as a last point, I lot of content available. Disadvantage of studying this online. 
first point you have in a company. Second point, information overload. Last point, you depending on the good internet connection. Yes, very good and very detailed, very nice. Okay, muy buen trabajo. Thank you, very nice. And we go now with uh, Jocelyn and then William. Okay, to begin with the death penalty, consists of causing the death of a person can bite by the state as punishment for committing a crime but it also has the disadvantage of being used in a bite justice system. However, this penalty may be imposed for drug related offense uh, while in the in others it is reserved for acts of terrorism and more thank you thank you very much jocelyn very well done and uh, what about william ready okay if william is not ready is alisa william i don't know if you have good connection tienes uh, pues problemas con el internet william okay if not, Aneris, any ideas? Alguna idea para compartir, Aneris? Uh, advantage of crying. Okay. First, they reduce stress. Yes. Second, they improve the general mood. Third, is a natural pain reliever. In conclusion, it is good to let up steam. Definitely, yes, crying is healthy. Es saludable también. Okay, very nice. Bien, ahora, thank you, Anaris. Ya ves que se puede. Sí se puede. Bien, eh, quiero hacer énfasis en estas palabras. El acento está en important. No es important. Ni tampoco important, es important, important, ok. Vamos con la siguiente. Tenemos acá que es advantage, ok. Es advantage. Y la otra. Advantages, ok. Esa es la diferencia. Miren, ventajas se dice advantage y ventajas advantages. Ok, en este caso, desventajas se dice disadvantage. Y acá, disadvantages. Miren la diferencia. Advantage, advantages. Disadvantage, disadvantages. Sé que son palabras algo extrañas, pero es bueno que se las aprendan, porque si solo estamos viendo palabras en las conversaciones, no vamos a ir avanzando, no vamos a ir subiendo escalones. And that's what I want. I need you to extend your vocabulary and improve your pronunciation. Mejor en su pronunciación, así que si quieren tomarle captura a esto, o escríbanlo, pero es importante que manejen otro tipo. It is important that you can use different vocabulary. No van a utilizar ahora, de ahora en adelante, vocabulario solo pues, eh, limitado. ¿Verdad? Arriesguense, arriesguense a usar otro vocabulario que quizás no lo estamos utilizando, pero implementémoslo. De eso se trata del ir creciendo. ¿okay? Important. Advantage, advantages. Disadvantage, disadvantages. Okay? So, okay, William, entiendo, no hay problema. Eh, ya vamos a terminar eh, de la clase. Ahora eh, correspondería Judith 
eh, ahora te correspondería la sesión después de la clase, ¿ok? Quedas un par de minutos. Bien, vamos ahora entonces. I'm going to check the attendance list. Solo dígame hi, hello, evening, hi, present. Y ya vamos a ir terminando. Esperen hasta que termine de pasar la lista y no de okay. eh, Elizabeth, I don't know. There. Yeah. Flor, good evening. Hi, teacher, good evening. Eh, Francisco. Hi, teacher. Thank you. Eh, Jimmy. You did. Vania. Hola, teacher. Hi. Carly. Present, teacher. Yo, uh, Katy. Present. Thank you. Marvin. Present. Nice. Nelson. Good evening. And Patty. Person. Alberto. Present teacher. Christy. Present teacher. Okay. Um, William. Jocelyn. Ah, William is here. Jocelyn. Present teacher. And Anaris. Present. Okay, nice, uh, Helen. No problemas. Recuerden, please remember to complete the homeworks. Recuerden hacer las tareas que no se les acumulen porque después se va a llevar más tiempo. Okay. Así que me quedo con Judith y el resto nos vemos. Okay, see you tomorrow, my friends. Bye bye. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye. Good night, teacher. bye. Okay, Judith, hello. A ver acá. ¿Puedes activar el audio? Te ves como que estás hablando con ciencia. Bien, no te escucho. Estás hablando. Ah, ahora. Sí. Ok. Bien, um, Judith, ¿hay algún tema? Is there a well, vocabulary topic session? Let me have it, sir. Eh, no le escucho muy bien, está como robotizado. ¿Ahora? ¿Qué tal? Ahora sí. Ok, ¿Hay algo? vocabulario, de estructura gramatical, conversación que considere que necesitas verso o pasar, repasar. Ah. Sí, más que todo en la conversación, en la pronunciación de las conversaciones son bastante buenas lo que lo que pienso es también como cuando nos piden la opinión hay algunas cosas que sí les comprendo a mis compañeros pero hay otras que no entonces es como que cómo podríamos hacer para poder entenderle a los demás y nosotros no quedar como perdidos ok nice nice este Solo una cosa, si tú notas que me trabo al hablar, o sea, el audio se escucha cortado, me, me levantas un... Puedes hacer eso. ¿Sí? Ajá. Ok. Pues yo... Ah, no. <ríe> ok. <ríe> yeah. okay Bien, te voy a explicar algo. 
And if you notice, we have different levels of English, a different level of English. So you can notice that there are some people that they have fluency. Ellos tienen fluidez, hay algunos. And there are some others that they speak slowly. Hay otros que hablan lentos o pausados. Ahora, I don't know who was your classmate that asked for us. Compañeros, el, ¿quién fue tu compañero? De los que estamos ahora, el curso pasado. Cristi, Nelson, ajá. Nelson, Fabriz, eh, Cristi, solo ellos dos. Oh, oh, eh. Marvin. No, Marvin estuvo con, en, en mi grupo. Oh, eh. Bueno, entonces lo confundo. Ah. Es otra entonces. No me acuerdo el nombre, pero eh. creo que es. Pati, dos. Patricia. Oh, sí, Patricia. Ya ves, ya ves. Okay. Es que Pati no, no ha encendido la cámara mucho. ¿Verdad que eso incide? Ahora, una pregunta. ¿De ellos a quién le captas más? ¿A quién le entiendes más de ellos? A Patricia y a Nelson. Ok. De los otros compañeros, de los que te recuerdas, ¿a quién le captas o entiendes las ideas que, que comentas? ¿De quién incides? Aneris. Aneris, ok. ¿Habrá alguien más? Mm. Bien, dejémoslo con Aneris. No. Ahora, eh, hay algunos que e incluso este, a mí me cuesta un poco por la señal. Este, uh -huh. El audio a veces no es bueno. Y a veces, eh, ¿sabes qué sucede? He notado que algunos antes de participar ya lo han practicado, pero hay otros que no. Ya les he llamado la atención, que solo bajan la información y en el momento están. Entonces, por eso hay palabras que yo, ok, pero se nota, ¿verdad? Cuando alguien practica o no practica. Ahora, no le vas a entender a todos al 100%, pero yo hablo en inglés y después lo hago en español a veces, porque hay algunos que se quedan, ¿verdad? Sí, entonces, pero ellos captan los ejercicios y lo hacen y me gusta, me gusta. Sí. Pero no... A veces cuesta porque ya me ha pasado que con algunos de ellos, el curso anterior me decían, como yo solo hablaba mucho inglés, me decían, teacher, me pierdo. Entonces trato de que no, no atrasarme mucho. El punto es el siguiente. A lot of people speak like basic English, but there are some others like Aneris, Jocelyn, Nelson, you, that they use different words, utilizan otras palabras. Cuando utilizan palabras un poquito más avanzadas es porque están pensando. Ahora, te recomiendo tres cosas. Uno, um, try to listen the chorus of songs. Escucha los coros de las canciones. Los coros de las canciones son importantes. ¿no? Es como aprender. Me imagino que te gusta mm -hmm. la música. Claro. Sí. Perfecto. No es necesario que te aprendas toda la letra, los coros. Okay. Uno, eh, a medida que tú escuchas grupos americanos e ingleses, vas a diferencias. Si escuchas Beatles, Rolling Stones, es bien diferente que escuchas a Guns N' Roses, escuchas, eh, vas, escuchas Adele, que es diferente a Whitney Houston, ¿verdad? Porque Adele es británica, y Whitney Houston es estadounidense, entonces esas tipo de pronunciaciones que son las que te van a ayudar. El otro es que te sugiero que leas un tiempo. Si puedes. ¿Cómo leer? ¿Leer cuál? Leer. Lo que tú quieras. Busca en Google noticias. No, es que se escuchó como cortado. Entonces pensé que me mencionó algún libro o algo no. específico. Busca en Google. Noticias ah, de la BBC. Noticias del New York Times, o puede ser incluso noticias de Marvel, de DC y todo eso, pero en inglés. Uh -huh. Lee 30 segundos, un minuto. Si puedes grabarlo, pero si puedes leer más, pero yo digo, ay, pero a veces uno solo lee con la mente. Sí. Bueno, sí. Tú tienes mucha fluidez y tienes buena sesión, pero por lo claro, si lees todos los días, dos minutos, una semana vas a estar la vida. Eso, eso también le quería preguntar de que, bueno, ya me lo contestó realmente, que cuáles son como algunas tips o 
formas de que ayudan para poder memorizar las palabras, también aprender la pronunciación. Porque, por ejemplo, lo que nosotros vemos en la clase, me preguntan mis compañeros que si, que si voy aprendiendo o que si qué veo en la clase, yo les explico, pero como ellos no saben mucho de inglés, no me pueden, digamos, corregir o, o, des, o platico, conversar conmigo, porque ellos no hablan inglés. Prende. Pero sí, sí eh, eh, ponerlo en práctica sí ayuda bastante. Es que cuesta tener una conversación con alguien realmente para que te ayude, pero si tú lees en voz alta, créeme que eso ayuda como no tienes idea. Porque hay muchas palabras que tú las ves y a medida que tú leas, te vas a dar cuenta que hay palabras que vos ni sabes el significado, pero lo vas a saber pronunciar. Que las palabras tienen patrones. Tienen uh -huh. patrones. ¿verdad? Se parecen. Por ejemplo... Estas palabras se pronuncian así. Estas palabras se pronuncian así. Say, play, pray, pay. ¿Te das cuenta que hay un patrón? Say, play, pray, pay. Entonces, pronúncialas. Say, play, pray, pay. Entonces, ¿sabes qué significa esto? No. Significa rezar. Oh. Pero lo pudiste pronunciar, ¿verdad? Sí. No estuvo difícil. No. Ese es un claro ejemplo. De cómo puedes aprender cómo pronunciar muchas palabras sin saber el significado. Pero tu inglés va a sonar bien. Ahora, ¿cómo lo vas a aprender? Poco, poco. De todo lo que vos tú leas, no necesariamente lo tienes. Necesitas dar cerebro poco a poco va a ir conectando y sí, algo importante trata de grabarte 30 segundos eres usando las palabras no, no escucho okay, ahora sí <risa> ahora sí ok trata de hablar este 30 segundos 15 segundos grábate el grabador de, 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 de voz de celular sí sí sobre temas que a ti te gustan, música, eh, películas, y no se lo digas a nadie, solo grábate y utiliza las palabras de ese que yo les he dado, que ya me di cuenta que las usaste, in addition, ¿verdad? Next, ¿verdad? However. Y si te das cuenta, bueno, yo he notado que, que sí estás utilizando palabras que yo estoy, y eso te va a ayudar. Cuando nos ponía los audios, era... Me parecía bastante bueno. Eh, porque, ¿sí? sí, porque las primeras, la primera vez que lo hi, que hizo esa actividad no le comprendía mucho. Pero como usted me menciona, a medida se va como escuchando, se va como comprendiendo más las conversaciones. Entonces, sí me parecía bastante buena la actividad. Ok. Um... Es trato... Y también, ajá. Sí, también me parece bueno por lo que le mencionaba, que usted nos, mostra, nos ponía el audio, lo escuchábamos, luego yo veía, usted lo proyectaba para ver qué decía. Entonces, ya lo asociaba con lo que yo escuchaba y cómo se escribe o cómo se, ¿Sí? ajá, cómo se lee. Um, la, sí, estos días sí, se vienen un par de audios. Trato de variar un poco, ¿verdad? Porque si te diste cuenta, la... la preguntas de ahora eran un poco las respuestas eran más largas no como las de la semana pasada sí, ajá entonces sí. trato de variar pero qué bueno que te gusten y voy a intentar agregar más audios ok porque sí ayuda bastante uh -huh. bien Judith este se nos terminó el tiempo espero haberte ayudado sí. Sí, pues, ánimo tienes una gran habilidad vas a aprender mucho más ok si cualquier cosa si tienes dudas eh, ahí está en el grupo de chat pero ya sabes ahí está mi número Puedes consultar, ahí estamos a la hora. Ok, muchas gracias. Buenas noches. See you tomorrow. Bueno.
बाय बाय गुड बाय